，进来吧。你找我？第一天上班，我看你忙忙碌碌的，进入状态还是挺快的嘛。才没有好不好？忙了一早上，也不知道在忙什么。你刚到这里，总要熟悉一段时间，慢慢来，千万别着急。啊，对了，你中午没什么其他事情吗？嗯。那这样，中午呢？我这边有个拍卖会，你跟我一起去吧。正好开始前，这边会搞一个欢迎宴会。呃，可以穿我给你买的那条裙子。啊，其实多参加这种活动呢，对你工作是有帮助的。虽然这是英泽第一次负责的拍卖会，但是规格非常高，估计今天应该会有很多不错的拍品。你和思琪都去吗？思琪不去，毕竟这次拍卖会，对英泽呢，也算是一次考验，他能不能通过还不知道。思琪也去，英泽八成会紧张吧？考验？对呀、啊，英泽原来不是这行的人。这次拍卖会，很多嘉宾都非常重要，第一次交给他这么重要的工作，总得看看他能不能对得起大家的信任。怎么？叶叔叔还是在怀疑乔先生啊？博瑞的名头太大了，有很多慕名而来的人未必单纯，毕竟是未来的女婿，都考察考察呢。我觉得其实也很正常的。还有不到一个小时，那我先去准备了。不用了，妈妈，你的工作我已经让助理处理了，现在就出门，我们两个一起走。听到，请回答林泽。啊，我差点忘了，妈妈，手机是不能带进去的。什么？我说手机，这次拍卖的都是重要画作，价格惊人，范围很小。为了不让消息走漏出去，要求手机必须上交。你就把手机放在我这里。一会儿散场了，我再把手机还给你。嗯、其实有我在这里陪你的话，你也不用联系别人，对不对？咱们进去吧。嗯。我现在给你发个位置，你立刻马上过来。好，女士们、先生们，欢迎各位的到来。我代表本次真品拍卖会的主办方，向你们的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。让我们一起来走进第一件拍品。今天晚上我们将会拍出的第一件作品是张礼赫先生创作于二零一六年的《追日》，想必各位都在《山海经》中听过夸父追日的故事。那么。这幅作品的起拍价是一百万元人民币。我们现在开始竞拍，一百万。好，首先十七号这位先生开始叫价
一百万。女士们、先生们，一百万有没有加价的？一百五十万。哦，五号这位先生，一百五十万元人民币。您真是慧眼识作品啊！你的手怎么这么凉？一百五十万，你不舒服？这位先生，如果您的这个价价没有继续加价的，我们就要落水了。这话做的这么高，这么多个人，我数都数不清。一百五十万，两次，两百万。哦，第一排十二号这位先生，两百万。女士们、先生们，先生还是没想到今天晚上第一件作品就拍出了两百万的记录，目前最高价了。两百万有没有？两百万一次，两百万两次，两百万三次，成交！祝贺他。啊！恭喜！同时呢，我们要跟现场的女士们、先生们说，今天我们的拍卖活动到这儿呢，先告一段落，请各位稍事休息，一会儿再见。宁泽。我呢，去休息一下。你跟拍卖师商量一下，下边这些拍品怎么运作。好，嗯，走。哎，好吧。没事，就是第一次来，有点不太适应。盯着这些买家，难道是信不过叶先生这么多年的经营吗？我得提醒他一下。哎，程宇，程宇，我有点不太舒服，太客气了。这样吧，我带你去那边透透气。哎，不，呃，程宇，要不你把我手机给我吧？你也知道，没有手机太无聊了。才这么一会儿，就无聊了。你也知道，自从有了手机这个东西之后，我就离不开它了。我们先过去再说。啊，程宇，哎，程宇。程乔先生，你怎么在这儿？难道也是因为场内太闷，所以才出来的？我发现你们两个人。还真是有很多蛮相似的地方。程宇，马上开始了，我们先回去吧。乔先生，手里拿的是什么？我们这里不允许用任何传输设备。麻烦乔先生，把东西给我看一下。陈梦，出事了！夏青，哎，夏青，你妈她呀，又犯病了。一直要找陈叔叔，我怎么劝都没有用。你赶紧跟我回去，听见没？啊，快点！我,我妈。哦，好，我先去拿衣服。哎，那个，哎，要不你陪我们一起去吧？陈龙妈妈的情况你也了解，况且你有车，去医院也方便，怎么样？好了，走吧。要不是我聪明，就要让别人见着了，那还得了？看我的吧。什么事儿啊？夏天说你病了，然后我就赶紧回来了。我没事，你这么紧张干什么呀？你跑哪儿去了？程宇，我得给我妈的医生打个电话，但手机还在你那儿。好、啊。啊，喂，李医生
，我妈妈又生病了。嗯，哦，我知道了。好好好，好，嗯，好。他说我妈妈应该是没有按时吃药，去给我妈拿个药吧。哦，好的。我来。下半场那么久吗？啊！啊！拍卖会结束之后，做了下善后工作，查的怎么样？嗯。你给我拍的那几个人，账户实在太难查了。得亏有我，要是换做其他人，还真查不了。查到什么了？这几个人账户分别会像一个神秘账户，哦不对，是很多个。在拍卖会之前，这个神秘账户就会有变化。户主呢，大多都已经去世了，要不就是户口还没有注销的。那也就是说，有人把钱打到这个账户上，然后再从这个账户上转到其他的账户上。那这几个人是固定的吗？数不大。反正齐成宇和叶忠良这些年都用这几个账户，他们在各个公司都有相应的职位，一般不容易注意到。即使买家出价过高，也很难注意到他们。那这个转移过来的大账户查得清楚吗？能查到，一个金融公司账户，但系统很严，除非让警方的系统进入。你不用，你就用自己的系统。哎，很难查到这个。我在这方面已经算是很厉害很厉害了。不用你真的查进去。我要的就是他们认为出了问题，而且这个问题就出在齐成宇身上，这样叶忠良自然就会换人，去跟他们对接。你小子狡猾呀、啊！哼，嗯，一千万呢？找到了吗？找不到。这是算我的，谁知道那么高的脚，他蹭就跳下去了，也不知道他在想什么。一千万，说不清楚。他说他要确保我们抓到了齐成宇和其他人的证据。他在甘心投案，但我总觉得他好像有什么事情没有做似的。那我们继续找人查。对了，陈梦。嗯。哦。没什么。嗯。哦，你说呗慢点吃。你在这儿也待了有一段时间了，不行的话再换个地方。不用了，这挺好的，很安全。你看这么破的一个仓库，没有一个人来，或者一个老头过来看看。那你也不能，用不了多久了。你也别总过来了，偶尔给我带点吃的就可以了。和我是重阳，我今天看到电视转播里的拍卖会，你的画可是越来越烂了啊！现在哪还有心情搞艺术？哪有心情搞艺术？我们是艺术家，我又不是为了点这个，能落到现在这结果吗？你还是忘不了你的艺术家梦啊！现在能活着，比什么都重要。你还别说，我现在还真的有点儿。当年刚出道的时候，那种艺术家的样子。
，今天真是对不起啊。不过我妈妈就是这样的，一会儿好一会儿坏。叶叔叔那边，我会去解释的。你太见外了，阿姨没事，我也就放心了。你呢，刚进公司，也别太累着自己。你要多注意休息，工作呢，是永远做不完的。你才是呢，还好意思说我？多注意休息。嗯，好的，你快上去吧，我还要回趟公司。明天见。队长。长，这个优秀毕业生的称呼，我可担当不起啊。那你还不是来了？您给我打电话，我敢不来吗？其实跟我最亲的，还是你们那一届。我记得那个时候，你在学校里倒卖东西。从包里翻出来那么多乱七八糟的，要不是当时有人及时反应，我还不知道你要出格成什么样呢。走吧，进去坐。这儿，嗯尊敬的各位领导、老师、亲爱同学们，大家好！作为优秀的毕业生代表，今天在这庄严的毕业典礼上，代表全体毕业生在此发言，我深感荣幸。首先，我代表全体同学向学院的各位老师说声：您们辛苦了！向朝夕相处的兄弟姐妹们，希望十年之后，二十年之后，再次站在这里的我们，可以对得起金盾，对得起国会。我宣誓，我志愿成为中华人民共和国人民警察，献身于崇高的人民公安事业，坚决做到对党忠诚，服务人民，执法工作，尽力为民，矢志不渝。再回到这里，是不是勾起了很多回忆啊？我记得你是优秀毕业生吧？你们怎么来了？英泽，郑宇哥，刚去办公室找你，你不在，跟我出去一下。呃，去哪儿？去办一件很重要的事情，艺术相关的工作你已经都上手了，但是博瑞还涉足许多其他的领域。呃，叶先生还找我有点事儿，所以我得先。这件事情对公司也很重要。哎，等一下，你的助听器呢？已经恢复的差不多了，不需要了。知道你很忙，不会耽误你太久时间的。我们走吧，车就在外面。其实当年他们也也邀请我出席了，但是我这次来就是想和你一起走一走，可以吗？嗯。OK。我要跟你说一件很重要的事情
你说过这儿有我很多痛苦的回忆吧？如果这个优秀校友是你推荐的，那你是故意的吧？梦梦，你在警校的日子呢，我都没能参与。等我认识你的时候，你已经从这里毕业了。<笑>尽管今天我还有些事情要和乔先生商量，但还是很开心的陪你走一走。其实我来过这里很多次了，但是我没有想到可以遇见你。能遇见你是我的奇迹，英泽，你还好吗？又头疼了。我没事。秋雨，让乔先生这样陪着我们不太好吧？思倩也没有来，不如让他先回去，我们再走走。其实，我有很重要的事情让乔先生。帮我见证一下。OK， 好，那走吧来这儿干嘛？来之前我专门打听过，只有这里能看到学校全貌。你以前应该来过吧？是啊，不过平时这儿都没有什么人来，不然我们在这儿待着，让乔先生就回去吧。看来乔先生对这样的场景还挺熟悉的，之前在国外的时候，也去过一些军事化管理的学校。只不过，从来没有进去过。既然来了，那就帮我见证一件事情吧。妈妈，这里不是巴黎，也不是浪漫的天涯海角，这里是你曾经生活过的地方。我这有样东西要送给你。嫁给我好吗？我。我。叶先生，好，我这就过去。程宇，对不起，我没想到这么突然，我。梦梦，有件事我埋在心里很久了，在叶先生的家宴上，你第一次见到乔英子，你说的很像你认识的一个人，他到底是谁？看来。你不是来向我求婚的吧？你是来消除你心中的疑惑的。梦梦，我不是这个意思。你就是这个意思，因为乔英泽是思琪的未婚夫，你害怕他会超越你、代替你，所以你就把所有的假想都安排到他身上，现在甚至怀疑到了我。如果你这样，我们就不应该继续我们之间的关系。陈梦，我错了，我相信你。我只是担心